决定做戴口罩这个技术，实际上是在疫情发生之后，具体应该是在一月份，就是元旦之后吧。武汉那边已经有一些，呃，有一些这个动向了，所以我们就开始做。呃，总的来说，公关我们投入了二十多个人，花了差不多一个月的时间吧。但是呢，这个技术储备实际上是已经做了十多年了。就我们以前呢，呃，也做过很多类似的一些技术，比如说。呃，这个围巾遮挡的识别问题，比如戴墨镜的遮挡识别问题啊、呃，如果不戴口罩的情况下，啊、呃，识别率大概是在九百分之九十九点五这个水平，呃，在在这个戴口罩的情况下，我们的识别率目前能够达到百分之九十五左右。还有很多其他的一些信息，呃，比如说，如果我们接上公安的黑名单库，那呢可以进行这一个呃个嫌疑人呀、恐怖分子的一个预警跟报警。还有呢，我们连上这一个温度传感器，可以可以进行这一个测温，比如说姓名，同时提示提示我们的客户的温度。如果说超过三十八度，反正也会进行一定的一定的其他的处理。